அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹ் வபரகாத்து நாளும் ஒரு உளவியல் தூரல் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னன்னு சொன்னால் வயதானவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கி வயதானவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அறுபத்தஞ்சி வயசை தாண்டிக்கிட்டு இருக்கிறக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது அதை வந்து இன்றைக்கி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வயதானவர்கள்கிட்ட ஜின்கள் வந்து சேட்டு செய்யுது அவங்க வந்து மா என்ன செய்கிறாங்கன்றா முன்னால் யாரோ போகிறாங்க யாரோ வாராங்க இது யார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு காட்சி தருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து மறதி ரொம்ப மறந்து போய் கூட இருக்கிறதே யாருன்னு தெரியாமல் அப்படி ஆகி போகிறாங்க இவங்கள என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இவங்களை கொண்டு போய் ஓதி பார்க்குறது மந்திரிக்கிறது பேய் விரட்டுறது இப்படியான வேலைகளில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த வயதானவர்களுக்கு இது ஏ ஏற்படுது இதுக்கு என்ன சொல்கிறது இதை பற்றி நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது இது நோய் தானா அல்லது இந்த குட்டி பிசாசுகள் பேய்கள் வந்து வயதானவர்களுக்கு காட்சி கொடுக்குதா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த வயதானவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த மறதி இதை வந்து அல்சைமர் டிசீஸ் அல்லது டெமென்சியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூளையில் உள்ள சில செல்லுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்து போகிறது மூளையில் உள்ள செல்லுகள் வந்து அப்படியே டெத் ஆகிட்டு அப்படியே செத்துக்கிட்டு போய் மூளை சுருங்குது இது ஏற்படுறதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய மூளைக்குள்ளே நிறைய கெமிக்கல்கள் இருக்குது மூளையில் சுரக்கக்கூடிய கோட்டு சொல் ஹார்மோன் அதே மாதிரி டொப்போமின் இது மாதிரியான நிறைய வந்து கெமிக்கல்கள் வந்து இந்த மூளையில் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல் தான் வந்து அசிட்டைட் கோலின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இந்த அசிட்டைட் கோலின்ங்கிற இந்த ஹோமோன் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் மூளையில் இருக்கக்கூடிய செல்லுகள் தங்களுக்குள்ள தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்கிறது இப்போ வந்து ஒரு செல்லிலிருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு ஒரு மின்கடத்தல் மூலமாக தகவல்கள் பரிமாறி கொள்ளப்படுது அந்த வந்து அந்த செல் மூளையில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த தகவல்கள் பரிமாறத்துக்கு இந்த அசிட்டைட் கோலின் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஹோமோன் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அது ரொம்ப தேவையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூளையில் ஒரு புதிய ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வர்றதுக்கு ஞாபக சக்தியை மீட்டி எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த அசிட்டைட் கோலின் வந்து ரொம்ப தேவையான ஒரு கெமிக்கலாக இருக்குது இந்த வயதானவர்களுக்கு அறுபத்தைந்து வயசை தாண்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு என்ன செய்தேன்னு சொன்னால் இந்த கெமிக்கல் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டு போகும்போது அந்த செல்கள் வந்து என்ன செய்யாது தகவல்களை பரிமாறாது அது வந்து சுருங்கி போகுது அது டெத் ஆகுது ஞாபக சக்தி அப்படியே குறைஞ்சி போகுது இப்படி ஏற்படக்கூடியது வந்து வயதானவர்களுக்கு ஏற்படுறதான் வந்து அல்சைமர் டிசீஸ் அல்லது வந்து டிமென்சியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து மருந்து இருக்குதா இதை நிறுத்தலாமா இதை வந்து பழைய நிலைக்கு திருப்பி கொண்டு வரலாமா அப்படின்ற கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது பழைய நிலைமைக்கு திருப்பி கொண்டு வர முடியாது ஆனால் வந்து ஒரு சில மருந்து மாத்திரைகளை பாதிப்பதன் மூலம் வந்து இது வேகமாக செத்துக்கிட்டு இருக்கிறத கொஞ்சம் கொண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணலாம் கொஞ்சம் நிறுத்தலாம் இனிமேல் இருக்கக்கூடிய செல்லுகள் செத்து போகாமல் கொஞ்சம் பாதுகாக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து மருத்துவ உலகத்தில் ஒரு சிலர் வந்து மோசடியும் செய்கிறாங்க இப்படியான ஒரு ஒரு வயதான ஒரு தகப்பனாக இருக்குது இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு திடீர்னு மறந்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எடுத்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஆரம்பம் என்ன இதில் முதல் கட்டமாக என்ன செய்யணா ஷோட்டை மெமோரியல் ஹஸ்ட்டு தான் ஏற்படும் இன்னும் வச்சதை மறக்கிறது இது வந்து நிறைய மாநாக்களுக்கு இந்த சோட்டை மெமோரியல் ஹஸ்ட்டு வந்து இருக்கும் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸினுடைய ஒரு சிண்டம்ஸாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து இந்த வயதானவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய டிமென்சியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் சோட்டை மெமோரியல் ஹஸ்ட்டு இப்போ என்ன சாப்பிட்டுன்னு கேட்டால் ஞாபகம் இல்லை இன்றைக்கி என்ன கிளம்புன்னு கேட்டால் ஞாபகம் இல்லை இப்போ என்ன செஞ்சோம்னு கேட்டால் ஞாபகம் இல்லை இப்போ வந்து போனது யாருன்னு கேட்டால் ஞாபகம் இல்லை இப்படியான அந்த சோட்டை மெமோரியல் ஹஸ்ட்டு வந்து ஏற்பட்டு அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக வார்த்தைகள் எல்லாம் மறந்து போய் உறவுகள் மறந்து போய் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக வந்து பொண்டாட்டியை யாருன்னு கேட்பாங்க எத்தனை பிள்ளை உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் எத்தனை பிள்ளை அது கணக்கு பிள்ளைகள் அப்படியம்பாங்க வந்து உங்களுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆ அப்படியம்பாங்க 
அவங்க வந்து பேசினதை திரும்ப திரும்ப பேச தொடங்குவாங்க இப்போ தான் நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லிவிட்டு திரும்பவும் அந்த விஷயத்த என்ன செய்வாங்க பேசுவாங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த கேட்டால் வந்து அதை வந்து இப்போ சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஆ அப்படிம்பாங்க சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆ அப்படிம்பாங்க பா அப்பா சாப்பிட்டீங்களா சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆ அப்படிம்பா அப்போ வந்து இது இது வந்து என்ன கேட்குறாங்கிறத வந்து இந்த மூளையினுடைய அந்த கொக்னேட்டிவ் உயர் அறிதிறன் வந்து கொடுக்காது அந்த தகவல் பரிமாறல அதனால் எல்லாமே வந்து அப்படியே பிழையாயிடும் இவங்களுக்கு இன்னொரு சிண்டம்ஸ் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹலுசினேஷன் அவங்களுக்கு வந்து யாரோ பேசுகிற மாதிரியும் யாரோ போகிற மாதிரியும் அப்படி இருப்பாங்க வயசானவங்க வந்து எல்லாரோடையும் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது பிள்ளை இன்னும் போகிற யார் யார் மணி அப்படின்ட்டு ஒரு ஆளோட பேச தொடங்குவாங்க அவங்க கண்ணுக்கு ஒரு ஆள் போகிற மாதிரி அப்படி இருக்கு இதைத்தான் வந்து அவங்களுக்கு ஜின்னு தெரியுது பேய் வருகுது அப்படிம்பாங்க சிலர் வந்து அந்த மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது அதாவது அல்சைமர் டிசீஸில் இருக்கக்கூடியவங்க அதே மாதிரி டிமென்சியாங்கிற நோயில் இருக்கக்கூடியவங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மரணத்தை நெருங்கி சக்கராத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கட்டத்தில் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க துடிரண்டு சில வார்த்தைகளை பேசுவாங்க மௌத்தா போன ஒரு ஆளை பேரை சொல்லி எங்கள் அம்மா வந்து கூப்பிட்றாங்க எங்கள் வாப்பா வந்து கூப்பிட்றாங்க நிலுங்க வாரேன் அப்படி என்று மௌத்தா போன ஆக்கள் வார மாதிரியெல்லாம் என்ன செய்வாங்க பேசிக்குவாங்க அதுக்கு சொல்லி ஒரு ரெண்டு நாளையில் அல்லது ஒரு வாரத்தில் அல்லது அடுத்த நிமிடத்தில் அவங்க மௌத்தா போனால் சுபான் அல்லா அல்லா அப்படி கண்ணில் காட்டினா அவங்கள மௌத்தா போனோம் அவங்க பாப்பா பெரியப்பா அவங்களோட புருஷன் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே கூப்பிட்டே கூட்டிக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு மக்கள் சொல்லிக்குவாங்க அதை வந்து அப்படி என்ன ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம சரியாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னென்றால் மௌத்தா போனாக்கள் வரமாட்டாங்க மௌத்தா போனாக்கள் வர முடியாது அது அல்லாஹு தாலா அடித்து கூறுவான்ல சொல்லிட்டாங்க சூரால் மோமினோன் நூறாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறோம் பைனகுமா பர சுகன் இல்லா யோம் யுபாசுன் அவங்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாக்களுக்கும் இடையில் திற விழுந்துட்டேங்கிறான் மௌத்தா போனாக்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாக்களுக்கும் திற விழுந்துட்டு எது வரைக்கும் திற விழுந்துட்டு இல்லா யோமி யுபாசுன் கிராமத்து நாள் வரைக்கும் திற விழுந்துட்டுங்கிறான் அப்போ வர முடியாது அப்போ என்ன வந்தது என்ன என்ற அந்த டிமென்ஷியாவினால் அவங்களுக்கு டெத்தாகி மூளையில் உள்ள அந்த செல்லுகள் வந்து டெத்தான உடனே அவங்களுக்கு ஹலுசினேஷன் ஏற்படுது அவங்களுக்கு பழைய ஞாபகம் வைக்கும் கொட்டந்த கால ஞாபகத்தில் அவங்க வந்து கூப்பிட்ட மாதிரி மௌத்தா போன எப்போவோ ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் மௌத்தா போனால் வந்த மாதிரி இருக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் மௌத்தா போனாலும் வந்த மாதிரி இருக்கும் கூப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஹலுசினேஷன் அப்போ இதை வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா மௌத்தா போனாக்கள் ஆவி வந்துச்சு உருவம் போகும்போது இவங்களுக்கு முன்னால் ஜின்கள் போகுது இவங்கள வந்து வயசு போனவங்களை ஷைத்தான் சேட்டை செய்கிற அப்படின்னு மக்கள் பேசிக்குவாங்க இதை இப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அதனால் அந்த வீட்டில் இருக்கிற மற்றக்கள் பயப்படுவாங்க மற்றவங்க பயப்பட்டுருவாங்க அம்மம்மா இருக்கிற ரூமுக்குள்ளே போகணும் அப்பா இருக்கிற ரூமுக்கு போக முடியாது அப்பா கிட்ட ஷைத்தான் நிறைய வார சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் பெய்த்துடாதீங்க அது ஜின்கள் வரும் அப்படிம்பாங்க சிலர் வந்து குருவான் ஓதுவாங்க தாயத்தை கட்டுவாங்க மந்திரிப்பாங்க இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையாக இது வந்து ஒரு நோய் அப்படிங்கிறது நாங்கள் என்ன செய்யணும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதே மாதிரி அல்லாஹு தாலா யாசின் சூராவில் முப்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லும்போது ஒமன் அம்மி ருகு நுணக்கி சுகுஃபில் ஹல்கு அப்படிங்கிறார் அஃபலா யாக்கிலோன் யாரை நாங்கள் வயசை கூட்டி கொடுக்குறோமோ யாரை நாங்கள் வயசான நிலைக்கு தள்ளுறோமோ அவங்கள நாங்கள் படைப்பால் புரட்டி விடுவோம் இதை வந்து சிந்திக்க மாட்டார்களா அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இதில் வந்து இந்த டிமென்ஷியாவை பற்றி அல்லாஹு தாலா திருக்குறவனில் என்ன சொல்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ என்ன படைப்பால் புரட்டுதல் என்றால் என்ன யாரை வயசை கூட்டிக்கிட்டே போகிறோமோ அவங்க படைப்பால் புர புரட்டப்படுவாங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு இப்போ தான் மூளை வளர தொடங்கும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அந்த லாங்குவேஜி ஞாபகங்கள் பொருட்களின் பெயர்கள் எல்லாம் இப்போ தான் கொஞ்சமாக உருவாகிட்டு இருந்து அப்படியே வளர்ந்துட்டு வளர்ந்துட்டு வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க திரும்ப அழிய தொடங்கினோன்னா அந்த பழைய நிலைமைக்கு அப்படியே வந்துடுவாங்க பாருங்கள் அப்படியே குழந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைக்கிட்ட சாப்பிட்டியா அப்படின்னா ஆ அம்பா டே சாப்பிட்டியாடா அப்படின்னா ஆ அப்படிம்மா சாப்பிட்டியாடப்பா அப்படின்னா ஆ அம்பா சின்ன பிள்ளை அது நமக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் செல்ல மாதிரி இருக்கும் அவன் கண்ணை விரிச்சுக்கிட்டு அவன் அவன் உதட்டை மலர்த்திக்கிட்டு அவன் வந்து ஆ அப்படின்னு கேட்குறது என்ன கறி ஆக்கினாலும் மீன் அப்படியம்மா சின்ன பிள்ளைக்கிட்ட என்னடா கறி உங்கள் வீட்டில் என்ன மீன் அப்படியம்மா 
இறைச்சிக்காக சாப்பிட்டாலும் மீன் அம்மா முட்டை சாப்பிட்டாலும் மீன் அவனுக்கு மீன் தான் சொல்ல தெரியும் மீனை சொல்லிகிட்டே இருமா இந்த டிமென்ஷியாவில் பாதிக்கப்பட்ட வயசானவங்கள்ட்ட என்ன சாப்பிட்டீங்க மீன் அப்படிம்பாங்க என்னப்பா என்ன காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க ஆ அம்மாங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க மீன் அப்படிம்பா எல்லாம் குழந்த மாதிரி அப்படியே மாறிடுவாங்க அப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து யாருண்டு தெரியாது இல்லையா உறவுகள் யாருண்டு தெரியாது இல்லையா அதை வந்து இந்த பெரியவங்கள் ஆனத்துக்கு பிறகு செய்வாங்க இது நமக்கு ஒரு சோதனை தான் ஏன்னா இந்த பெற்றோர்கள் வந்து நம்மளை வந்து அப்படி தான் வளர்த்தாங்க நம்ம ஒரே வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி பேசும்போது நமக்கு வந்து சளிக்காமல் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஒரே வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப ஆன்சராக கொடுக்கும்போது அதில் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டாங்க நம்ம யாருன்னே தெரியாமல் நம்ம திகைத்து போய் நிற்கிறத பார்த்து அவங்க பூரிப்படைஞ்சாங்க இப்படியே நம்மளை வளர்த்தவங்க கடைசியில் நம்ம நிலைக்கு அவங்க வந்து அவங்க நிலைமைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் இப்போ அவங்க குழந் வயதான குழந்தைகளாயிருவாங்க நம்ம இப்போ அவங்க பிள்ளைகள் அவங்க வீட்டில் யூரின் போவாங்க பெட்டில் சூ போவாங்க அவங்க வந்து பேசியதை திருப்பி திருப்பி பேசுவாங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க நம்ம எவ்வளோ உதவி செஞ்சாலும் யார் ஒன்றுமே எனக்கு ஒருத்தருமே ஒன்றுமே பண்ணலையே யார் இருக்கா எனக்கு அப்படி எடுக்குவாங்க இப்போ கோவப்படுறோமா இறக்கப்படுறோமா நம்மளுக்காக நம்ம பெற்றோர்கள் எப்படி இறக்கப்பட்டாங்களோ அவங்களுக்கு நாம திரும்ப இறக்கப்படணும் அதை செய்யும் போது அல்லாவுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த பெற்றோர்களை பற்றி அல்லாஹ் தலா திருக்குறள் சொல்லும் போது அவங்களுக்காக நீங்க பிரார்த்தனை செய்யுங்க இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நீ கருணை காட்டு இறக்கம் காட்டு எங்களை சிறுபுராயத்தில் இவங்க எப்படி வளர்த்தாங்களோ அப்படி நீ அவர்களுக்கு இறக்கம் காட்டு யாரு அவங்களுக்காக துவா கேளுங்க ஒலா த குல்லஹுமா உஃப் சீ என்று சொல்லாதீங்க குல்லஹுமா கவுலன் கரீமா சந்தோஷமான சங்கையான கௌரவமான வார்த்தைகளால் அவங்கள வந்து பேசுங்க என்றெல்லாம் அல்லாஹ் தாலும் அந்த பெற்றோர்கள்ட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கோங்க என்று சொல்கிறான் அப்போ இது நமக்கு ஒரு சோதனை தான் இந்த பெற்றோர்களுக்கு இந்த டிமென்சியா வந்து வரும்போது இந்த அல்சைமர் டிசீஸ் வரும்போது நம்ம குழந்தைகளாகவே அவங்க மாறாங்க அது சோதனை தான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் இது வந்து இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டு இன்னைக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கின்ற இதை பேய் வைத்தியம் பார்க்குறதும் பி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இதை டாக்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போகும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து எம்ஆர்ஐ எடுக்கணும் அந்த செக்கிங் செய்யணும் இந்த செக்கிங் செய்யணும்னு அப்படியே காசை பிடுங்கிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டிமென்ஷியா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது போங்க அப்படிங்க ஒரு லட்சம் ரூபா பிடிங்கிட்டு போங்க அப்படிங்கிறேன் இது கண்டிப்பாக வயசானவர்களுக்கு இப்படி வந்திருக்கேன்னு சொல்லக்குள்ள அதில் டிசோ அந்த அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய டயக்னோசிஸை வச்சு அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸை வச்சு பார்த்து அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணிக்குவாங்க இது டிமென்ஷியா தான் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இன்றைக்கி எல்லாமே காசு சம்பாதிக்கிறவங்களாக இருக்கிறதுனால நம்மகிட்ட காசை பிடிங்கிக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து வயசானவர்களுக்கு வந்து அப்படி ஆகிட்டேன்னுச்சுன்னா அதுக்குரிய டாக்டர்ஸுக்கிட்ட கொண்டு போங்க அதுக்கு உண்மையாக மருந்து செஞ்சு குணப்படுத்த முடியாது அது கண்டிப்பாக இதுக்கு தண்ணி ஓதுறது மந்திரிக்கிறது மௌலிகை கொண்டு வர்றதுலாம் சாத்தியமே இல்லை ஒன்றுமே நடக்காது நீங்கள் அதை விட்டுட்டு வந்து என்ன செய்யலாமுன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சில மருந்துகளை பார்க்குற போது அது வேகமாக வந்து தாக்குறத வந்து ஒரு அளவுக்கு கொண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்போ வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன செய்கிறது நைட்டெல்லாம் தூக்கம் இல்லாமல் நான் சாமத்தில் எல்லாம் கற்றுறாங்க ரொம்ப திட்டுறாங்க வார்த்தைகளை அளந்து எடுக்க இல்லாது பயங்கரமான ஊத்த பேச்சு சிலர் பேச தொடங்குவாங்க இப்படி எல்லாம் செய்கிறாங்களோ என்ன செய்கிறது அப்படிம்பாங்க இது அல்லாட சோதனை இப்போ நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கணும் சிலருக்கு கூச்சம் சிலருக்கு வெக்கம் சிலர் கொண்டு எங்கேயாவது சேர்த்துட்டு வருவாங்க சிலர் டாக்டர்கிட்ட விஷ விஷயாவது போட்டுவிடுங்க டாக்டர் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்றுவாங்க சிலர் வந்து இந்த வயசானவர்களை அடிப்பாங்க நீங்கள் வந்து சில ஃபேஸ்புக்கில் சில வீடியோக்கள் சில இணையதளங்களில் சில வீடியோக்களை பார்த்துருப்பீங்க சொந்த பிள்ளை வந்து வயசானவர்களை போட்டு அட்டிப்பாங்க தலையில் போட்டு அட்டிப்பாங்க கீழே தள்ளி விடுவாங்க ரொம்ப வந்து வயசானவர்கள் அடிப்பாங்க அவங்க பாவம் அப்படியே விழுந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ என்னத்துக்கு அடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களால் அவங்க ரொம்ப தொல்லைக்கு ஆளானதுனால இதுதான் அல்லாத சோதனை உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தொல்லை கொடுத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டம் கொடுத்துருப்போம் அப்படியே மடியிலேயே நம்ம ஆகி போயிருப்போமே அவங்க கையிலேலாம் நம்ம மலம் கழிச்சிருப்போமே அதையெல்லாம் சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு கல்லா அட செல்ல குட்டி இங்கே பாருடா நீ கக்கா பைத்தடா அம்மா மேலேன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லி சந்தோஷமாகவே நம்மளை கழிவின பெற்றோர்கள் வந்து இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க நம்ம அடிக்கணுமா அவங்கள சந்தோஷமாக துப்புரவு பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம நம்ம சேவை செய்கிற ஒரு பாக்கியத்தை அல்லா
அதில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் எனவே இந்த நோய் வந்து இந்த அல்சைமர் டிசீஸ் இந்த டிமென்சியாங்கிற நோய் வந்து வயதானவர்களுக்கு ஏற்படும் அது மறதியை வந்து கொண்டு வரும் அதுக்கு மருந்து இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதை மட்டும் செய்வோம் அதை வந்து விட்டுட்டு மூட நம்பிக்கைக்குள்ளே போகக்கூடாது அவங்கள தாக்கக்கூடாது ஊத்த பேச்சாலும் பேசக்கூடாது திட்டக்கூடாது பொறுமையாக இருப்போம் இதெல்லாம் நமக்கு தந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்படியான பெற்றோர்கள் இருந்து அதான் ரசூல்லாய் சொல்லலான்னு சொல்லாங்க வயசான பெற்றோர்கள் இருந்து அதுலேயும் ஒருத்தன் சொர்க்கம் போகலாட்டி அவனுக்கு எல்லாரும் சாபம் உண்டாகட்டுமா என்று தான் கேட்குறாங்க ஒரு யுத்தத்துக்காக பேரை கொடுத்துக்கிட்டு அல்லாட பாதையில் போராடி உயிர்த்தி அஞ்சிறதுக்காக ஒருத்தர் வாரார் ரசூல்லா கேட்குறாங்க உனக்கு வயசான தாய் அல்லது தந்தை இருக்குதான்னு கேட்குறாங்க ரெண்டுமே இருக்குது யார சொல்லலாம் அதுக்கிட்ட போய் சேவை செய்ய அங்கே போய் யுத்தம் செய்யுங்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அது ஒரு யுத்தம் தான் இங்கே எதிரிக்கிட்டு நின்று வாழ் வெட்டு பிரிய ரத்தம் அதை விட அம்மா வாப்பா வயசானவங்க ஆகி போவாங்க கழுவு திரும்ப திரும்ப திட்டுவாங்க கழு நான் அப்போ தான் சாப்பிட்டு முடிஞ்சு நான் ஒன்றுமே சாப்பிடலையே அங்க மறந்து போயிடும் டேட்டு மறந்துடும் என்ன செய்யணும் எப்போ இரவு பகல் காலை பொழுது எல்லாமே மறந்து வைத்துடும் வார்த்தைகள் கூட மறந்துட்டு எத்தனை வாழ்வைத்து மரணிக்க செய்வார்கள்